എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം നമ്മൾ അഞ്ചാമത്തെ ക്ലാസ്സിലോട്ട് കിടക്കുകയാണ് ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ എടുത്ത് നിർത്തിച്ച് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ലൈൻസ് ഓഫ് ഫോഴ്സിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു നിർത്തിച്ചത് ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ടോപ്പിക്ക് നമുക്ക് ഡിസ്കഷൻ നടത്തേണ്ടത് ഒരു പോയിന്റ് ചാർജ് വെച്ചിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ചുറ്റും ഉള്ള ഇലക്ട്രിക് ലൈൻസ് നമുക്ക് എങ്ങനെ വരക്കാം ഒരു ഡൈപ്പോൾ വെച്ചിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ചുറ്റുമുള്ള ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എങ്ങനെ നമുക്ക് വരക്കാം രണ്ട് ലൈറ്റ് ചാർജസ് വെച്ചിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ചുറ്റുമുള്ള ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എങ്ങനെ നമുക്ക് വരക്കാം അപ്പം അത് പിക്ടോറിക്കലായിട്ട് നമുക്ക് ഡിസ്കഷൻ നടത്തി പോകാം അപ്പം ആദ്യം നമ്മൾ പറയാൻ പോണത് ക്യു ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ ബോഡിൽ നമ്മൾ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ക്യു ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ മീൻസ് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഇപ്പോൾ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഒരു പൊസിഷനിൽ വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ അടുത്ത് നമ്മളൊരു യൂണിറ്റ് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് കൊണ്ട് വെച്ചിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഈ പോസിറ്റീവ് ചാർജിൽ നിന്ന് അകന്ന് അകന്നേ പോകത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇവിടെയാണ് കൊണ്ട് വെച്ചെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ലൈൻ ഇങ്ങനെ വരക്കാം ഇത് ഇവിടെയാണ് കൊണ്ട് വെച്ചെങ്കിൽ ആ ലൈൻ ഇങ്ങനെ വരക്കാം ഇവിടെയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങോട്ട് വരക്കാം അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ വരക്കാം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊരു സ്പെരിക്കൽ സിമട്രിക്കൽ ഷേപ്പ് നമുക്ക് കിട്ടും ഇനി ഒരു നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ക്യു ലെസ് ദാൻ സീറോ മീൻസ് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ആണെങ്കിൽ യൂണിറ്റ് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ആ നെഗറ്റീവ് ചാർജിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് മൂവ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ആ ലൈൻസ് നമ്മൾ ആരോപിട്ട് ആ നെഗറ്റീവ് ചാർജിലോട്ട് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഇവിടെ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ഫീൽഡ് വെക്ടേഴ്സ് ദ സൈസ് ഓഫ് ദി ആരോ റെപ്രസെൻറ്റ് ദ സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് ദി ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് അപ്പം അത് ഇച്ചിരൂടെ സിംപ്ലിഫിക്കേഷൻ സിംപ്ലിഫൈ ആയിട്ട് കാണിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് താഴെ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന രണ്ട് പിക്ചേഴ്സ് ഒന്ന് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് മൂലമുള്ള ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസും മറ്റൊന്ന് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് മൂലമുള്ള ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് ഇനി ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് ഡ്യൂ ടു എ പെയർ ഓഫ് ഈക്വൽ ആൻഡ് അൺലൈക്ക് ചാർജസ് അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഇലക്ട്രിക് ഡൈപ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ടു ഈക്വൽ ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് ചാർജസ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ആൻഡ് ഇലക്ട്രിക് ഡൈപ്പോൾ അപ്പൊ അതിൽ രണ്ട് പോയിന്റ് ഒന്ന് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് എടുക്കുക ഒന്ന് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് എടുക്കുക ഇതിനിടയ്ക്ക് നമ്മളൊരു യൂണിറ്റ് പോസിറ്റീവ് ടെസ്റ്റ് ചാർജിന് വെച്ചിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് പോസിറ്റീവ് ചാർജിൽ നിന്ന് അകന്നു പോകും നെഗറ്റീവ് ചാർജിന് അടുത്തേക്ക് പോകും അപ്പൊ അതെങ്ങനെ വരക്കാൻ നോക്കുക പോസിറ്റീവ് ചാർജിൽ നിന്ന് എമിനേറ്റ് ചെയ്ത് നെഗറ്റീവ് ചാർജിൽ ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്തു അതാണ് ഈ പിക്ടോറിക്കലായിട്ട് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനി ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയിന്റിലുള്ള ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന്റെ ഡയറക്ഷൻ കാണാനായിട്ട് അവിടെ ഒരു ടാൻജെന്റ് വരച്ചാൽ മതി സ്പെരിക്കൽ ഓവർ ഷേപ്പ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ നേരത്തെ ഒരു പോയിന്റ് ചാർജ് വെച്ച് വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് സ്പെരിക്കൽ സിമട്രിക് ഷേപ്പ് ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നത് ഇവിടെ ഒരു ഓവർ ഷേപ്പ് ആണ് കിട്ടുന്നത് ഇനി രണ്ട് ലൈക്ക് ചാർജസ് ആണെങ്കിൽ അതെങ്ങനെ വരുമെന്ന് നോക്കുക രണ്ടും പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഒരു പോസിറ്റീവ് ചാർജിനടുത്ത് നമ്മളൊരു ടെസ്റ്റ് ചാർജ് കൊണ്ട് വെച്ചിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് റിപ്പൽ ചെയ്യും അകന്നു പോകും അകന്നു പോയത് രണ്ടാമത്തെ പോസിറ്റീവ് ചാർജിനടുത്തേക്കാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ അതും അതിന് റിപ്പൽ ചെയ്യും റിപ്പൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ലൈൻസ് പോകുന്ന രീതി ശ്രദ്ധിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക ഇതിനെ നമ്മൾ ലാറ്ററൽ പ്രഷർ എന്ന് പറയും അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ നമുക്ക് പറയാം ഈ ലൈനിൻ്റെ നീളം കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരും ഡ്യൂ ടു അട്രാക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ആൻഡ് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഇവിടെ എക്സെപ്റ്റ് ലാറ്ററൽ പ്രഷർ അവിടെ ഓവർ ഷേപ്പാണ് റെപ്രസെൻറ്റ് ലാറ്ററൽ പ്രഷർ ഡ്യൂ ടു റിപ്പൽഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ലൈറ്റ് ചാർജസ് ഇനി ഇലക്ട്രിക് ലൈൻസ് ഓഫ് ഫോഴ്സ് ഡ്യൂ ടു യൂണിഫോം ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് യൂണിഫോം ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ മാഗ്നറ്റ്യൂഡും ഡയറക്ഷനും ഒരുപോലെ ആയിരിക്കണം എല്ലായിടത്തും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ യൂണിഫോം ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ എന്തൊക്കെ സെയിം ആയിരിക്കണം മാഗ്നറ്റ്യൂഡും ഡയറക്ഷനും എല്ലാ പോയിന്റിലും സെയിം ആയിരിക
ഇനി നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഒന്നും കൂടെ ഇവിടെ ആവർത്തിക്കുകയാണ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഇപ്പൊ ഇലക്ട്രിക് ലൈൻസ് ഓഫ് ഹോൾസ് ആർ ഇമാജിനറി ലൈൻ നമുക്ക് കണ്ണുകൊണ്ട് കാണാനൊന്നും പറ്റത്തില്ല ഒരു പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ചുറ്റും ഇമാജിനറി ആയിട്ടുള്ള ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് ഉണ്ടാവും യൂണിറ്റ് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് പ്ലേസ് ഇൻ ദ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ടെൻസ് ടു ഫോളോ എ പാത്ത് അലോങ് ദ ഫീൽഡ് ലൈൻ ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് ഫ്രീ ടു ഡു സോ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് നമ്മൾ ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞാണ് ഒന്നുകൂടെ ഇവിടെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാണ് അതിവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ട് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് മൂവ് ചെയ്യണം ഇലക്ട്രിക് ലൈൻസ് ഓഫ് ഹോൾസ് എമിനേറ്റ് ഫ്രം എ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് എന്നാണ് ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് ടെർമിനേറ്റ് ഓൺ എ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഇനി നാലാമത്തെ പ്രോപ്പർട്ടി നോക്കുക ദ ടാഞ്ചെന്റ് ഏത് പോയിന്റ് നമ്മൾ ടാഞ്ചെന്റ് വരച്ചാലും നമുക്ക് എന്ത് തരുമെന്ന് പറഞ്ഞ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ദ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് അറ്റ് ദാറ്റ് പോയിന്റ് അഞ്ചാമത്തെ പ്രോപ്പർട്ടി ക്യാൻ നെവർ ക്രോസ് ഈച്ച് അതർ രണ്ട് ഇലക്ട്രിക് ലൈൻസ് ഒരിക്കലും ഇന്റർസെക്ട് ചെയ്യത്തില്ല ക്രോസ് ഈച്ച് അതർ ഇഫ് ദേ ഡു സോ അങ്ങനെ ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുക അറ്റ് ദ പോയിന്റ് ഓഫ് ഇന്റർസെക്ഷൻ ദർ വിൽ ബി ടു ടാഞ്ചെന്റ് രണ്ട് ടാഞ്ചെന്റ് വരയ്ക്കേണ്ടി അത് പിക്ടോറിക്കലായിട്ട് കാണിച്ചു തരാം കണ്ടോ രണ്ട് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് രണ്ടെണ്ണം ഇന്റർസെക്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ആ ഒരു പോയിന്റ് ഓഫ് ഇന്റർസെക്ഷന് നമ്മൾ രണ്ട് ടാഞ്ചെന്റ് വരച്ചിരിക്കും വരയ്ക്കേണ്ടി വരും പക്ഷെ ഇലക്ട്രിക് ഒരു പോയിന്റ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഒരു പോയിന്റിൽ ഒരു ഡയറക്ഷനെ ഉണ്ടാകത്തുള്ളൂ സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഇമ്പോസിബിൾ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ദ ചാർജ് കൂടുന്നതനുസരിച്ച് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന്റെ സ്ട്രെങ്ത് കൂടും സ്ട്രെങ്ത് കൂടുന്നു എന്ന് കാണിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ലൈൻസ് ക്രൗഡഡ് ആയിട്ട് കാണിക്കണം അടുത്തടുത്ത് വരയ്ക്കണം രണ്ടാമത്തെ പിക്ചർ നോക്കുക അതിന്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഇത് ക്യാപ്പിലിറ്റർ ക്യൂ ഇച്ചിരൂടെ വലിയ ചാർജ് എന്ന് കാണിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇത് സ്മോൾ ലെറ്റർ ക്യൂ പക്ഷെ ഇത് മൂലമുള്ള ലൈൻസിന്റെ എണ്ണം കുറവാണ് ഇത് മൂലമുള്ള ലൈൻസിന്റെ എണ്ണം കൂടുതലാണ് ഇലക്ട്രിക് ലൈൻസ് ഓഫ് ഹോൾസ് ആർ പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു ദ സർപ്പസ് എപ്പോഴും സർപ്പസിന് ഒരു ചാർജിന് സർപ്പസിന് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിരിക്കും ഈ ഇത് ഇറഗുലർ ഷേപ്പ് ഉള്ളൊരു ബോഡി ആണെങ്കിലും ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് എപ്പോഴും പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടാണ് കാണിക്കുന്നത് ഇലക്ട്രിക് ലൈൻസ് ഓഫ് ഹോൾസ് കോൺട്രാക്ട് ലെങ്ത് വൈസ് ഡ്യൂ ടു അട്രാക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ടു അൺലൈക്ക് ചാർജസ് അത് നമ്മൾ നേരത്തെ കാണിച്ചതാണ് ഡൈപ്പോൾ മൂലമുള്ള ലൈൻസിന്റെ എണ്ണം ആ ലൈൻസിന്റെ നീളം അട്രാക്ഷൻ മൂലം കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരും ഇലക്ട്രിക് ലൈൻസ് ഓഫ് ഹോൾസ് എക്സെപ്റ്റ് ലാറ്റർ പ്രഷർ ഡ്യൂ ടു റിപ്പർഷൻ ഇനി നമ്പർ ഓഫ് ലൈൻസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ദ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ദ ചാർജ് ഡെൽറ്റ ക്യു അല്ലെങ്കിൽ ക്യു പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു എൻ ആണ് ഇലക്ട്രിക് ലൈൻസ് ഓഫ് ഹോൾസ് ഡു നോട്ട് പാസ് ത്രൂ എ കണ്ടക്ടർ ശ്രദ്ധിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക കണ്ടക്ടർ നിങ്ങൾക്കറിയാൻ ലൈറ്റനിങ് ഉള്ള സമയത്ത് നമ്മൾ കാറിനകത്ത് ബസ്സിനകത്ത് ട്രെയിനകത്ത് ഇരിക്കാം അതേ സമയത്ത് നമ്മൾ വീട്ടിലിരിക്കുന്നതോ ക്ലാസ് റൂമിൽ ഇരിക്കുന്നതോ സുരക്ഷിതമല്ല അതിന് കാരണം ഇലക്ട്രിക് ലൈൻസ് ലൈറ്റനിങ് ഒരിക്കലും ഇരുമ്പ് പാത്രത്തിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്യാവിറ്റിയിലൂടെ കടന്നു പോകത്തില്ല കാറിനകത്തൂടെ കടന്നു പോകത്തില്ല ബസ്സിനകത്തൂടെ കടന്നു പോകത്തില്ല ട്രെയിനകത്തൂടെ കടന്നു പോകത്തില്ല അതിന് ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഷീൽഡിങ് എന്ന് പറയും അതിവിടെ കാണിച്ചു തരാം കണ്ട ഇലക്ട്രിക് ലൈൻസ് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടാണ് വരുന്നത് പക്ഷെ ഇതിനകത്തോടെ കടന്നു പോകത്തില്ല പിന്നെ ഇവിടെ കാണിക്കാം അപ്പൊ ഇലക്ട്രിക് ലൈൻസ് നെവർ പാസ് ത്രൂ എ കണ്ടക്ടർ മെറ്റാലിക് കണ്ടക്ടർ അതിനെ ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഷീൽഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രിക് ലൈൻസ് ഓഫ് ഹോൾസ് ക്യാൻ പാസ് ത്രൂ ആൻ ഇൻസുലേറ്റർ ഇൻസുലേറ്ററിലൂടെ കടന്നു പോകും പക്ഷെ ഒരിക്കലും ഇലക്ട്രിക് ലൈൻസ് ഒരു കണ്ടക്ടറിലൂടെ കടന്നു പോകത്തില്ല അപ്പൊ വളരെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഇപ്പൊ ഈ സെക്ഷനിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഡിസ്കഷൻ നടത്തിയത് അത് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ ഈസിനെസ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പൊ നല്ലോണം നിങ്ങളൊന്ന് എഴുതി പ്രാക്